ラララララララララララVamos a esperar siempre unos minutos para que los demás compañeros que andan comprando pan dulce pues lleguen con su cafecito. So let's wait a little bit and then we're gonna start.
Okay, everybody. Welcome to the class. Vamos a ir iniciando entonces como es usual. Vamos a iniciar con la plataforma. So, acá está el video para este día. Ya está también la pregunta. Incluso ya contestaron por ahí. Very good, Daniela. Y hay que hacer la tarea 10 y 7, 17. So it's going to be um, choose the correct structure. So you are going to choose what is the correct one. Always just five questions. You click submit and that's it. Solamente para ahora, okay? Igual recordarles de que van a recibir encuesta. Ya recibieron la encuesta, no, todavía no, ¿verdad? La de Insaforp, no. No, todavía no, teacher. Entonces, yo me imaginaría que sería miércoles o jueves que la van a estar recibiendo. Y pues ahí vamos a, a tenerla, ¿verdad? Sin hacerla. Podemos leerla, podemos abrirla, podemos ver el video, pero no podemos hacerlo. So, please wait for me next Monday. Vamos a pasar lista, everybody. Arabella Parada Gámez. No está. Sí, ¿verdad? Carlos Jaime Pinto Tobar. I'm present, teacher. Good. Daniel Freddy Sarabia Campos. Present. Good. Daniela Elizabeth Ardón de Rodríguez. Present, teacher. Good. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Doris Raquel Hernández González. Present. Perfect. Elsie Noemí Alemán Gómez. Present, teacher. Good. Guadalupe del Carmen Juárez. Irving Alexander Díaz Rivera. Present. Good. Irving Osmín Rodríguez Jurado. Present, teacher. Good. Juan Francisco López Marroquín. Present, teacher. En camino. Ok, good. Karen Michelle Ayala Ayala. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Present teacher. Good. Metsi Damaris Molina Guevara. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Present. Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Present. Good. Santos Maribel Aquino Iraeta. Present. Good. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present teacher. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present teacher. Good. And Jessica Marisol Villalta Palacios. Present teacher. Okay, good. Present. Perfect. So we are going to start with the class. Vamos a continuar ahora con Wool, sin, uh, pero ahora lo vamos a ver de otra manera, okay? So this is it. Okay, we are going to... Uh, hola, Guadalupe. Ah, ya vino, ¿verdad? Ya le vamos a poner. Okay, gracias. You're welcome. Okay, the other one says, uh, would, like, uh, would you like and would like to? Okay. Estas son otras situaciones en las que vamos a usar el would like to. Vamos a repetir, everybody. Positive subject plus would like to, verb and base form. Positive subject plus would like plus to plus verb and form. I like a slice of cake, please. I like, I like a slice, a slice of cake place. I would like to go on vacation. I would like, I like, to, I go like on to go on a vacation. Negative subject plus will not plus like plus to plus verb base form. Negative, Negative subject, subject plus, plus will, will not, not like two like like plus her base form. Her form. She wouldn't like an expensive bag. She wouldn't like an expensive bag. Expensive bag. 
Good. You wouldn't like to make him hungry. You wouldn't like to make him hungry. Him hungry. Question will plus subject plus like plus noun to plus verb based form. Question will plus subject, subject plus, plus like plus noun to plus verb based form. Based form. Ok, good. Uh, vamos a ir analizando una por una entonces. La forma affirmative. Quizás aquí la diferencia es que vamos a utilizar dos, de dos maneras, will. Usamos solo will con un verbo y usamos will con like to y un verbo. Por ejemplo, el primero dice I like a slice of cake, please. Primera pregunta, what is slice? Pedazo. Una rebanada. ¿verdad? Una rebanada. Very good. ¿Y dónde está wool ahí? En el la aire. Contracción de la contracción del aire. Very good. Entonces, es como lo hemos visto siempre, ¿verdad? I would like, me gustaría. Entonces, yo puedo decir I will eat, I will have cualquier cosa. Ese es el ejemplo que nosotros ya conocemos. I would like a slice of cake, please. El otro, el de abajo, si sí tiene una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que dice, I would like to go on vacation. Entonces, acá la diferencia es que cupo would. Con like, pero después de like pongo to y un verbo. El verbo principal ya no es like, sino que es go. Igual se puede contractar, por eso hay dos maneras. I would like o I'd like. To go on vacation. Siempre el will va a ir con like. O sea, me gustaría. ¿Pero qué es lo que me gustaría? Ah, me gustaría irme de vacaciones. ¿Verdad? Ahí el verbo es go. Entonces, estamos usando, véase bien, un modal que es would. Estamos usando like que va a la par de will siempre. O sea, que aquí siempre va a ser like. Y estamos usando un verbo diferente, que puede ser go, que puede ser jump, que puede ser cualquier verbo. Y un complemento. Es como en español cuando decimos, me gustaría tener dinero. Entonces el verbo es tener. Me gustaría comer pizza. Entonces el verbo es comer. Me gustaría estar en Europa. El verbo es estar. Pero yo digo, me gustaría. Ese es would like. Ahora, ayer estábamos viendo que simplemente lo utilizábamos con will y el verbo, ¿verdad? I will eat, comería. I will jump y saltaría. I will prepare, prepararía. Aquí es me gustaría y qué es lo que me gustaría hacer. Entonces, por eso el would like siempre va junto. Y el otro es el verbo principal. ¿Tienen alguna pregunta o duda con esto? Teacher, este, se pronuncia esa de verdad. Ay, sí, que... se puede, se tiene que pronunciar. I, mm -hmm. I, I, I like to go on vacation. Yeah. Ah, es que ah, siento, que, ah, siento que como no estamos acostumbrados, ¿verdad? Hay que hacer como mucho énfasis como para darnos a entender. Dice que a veces el, el... sí. En este, por ejemplo, es I, así normal. I'd like, I'd like. I'd, I'd eh, like. No, se, no, se, no se le hace mucha fuerza a la D, no es I'd. No, que I'd uh -huh. like. Uh, ok. Quizá el problema es de que en inglés hay, la diferencia a veces es bien pequeñita, ¿verdad? No es lo mismo decir I like que I'd like. Es, uh -huh. es bien mínima, pero existe. Y la gente que habla inglés la va a reconocer. Nosotros uh -huh. que estamos aprendiendo, uh -huh. sí, es, a veces es como que, como digo, ¿verdad? Pero después se van a acostumbrar. ¿verdad? I like. Okay. Good, good. Ok. Si estamos en Nueva York, vamos a anotarlo bien. Ah, por supuesto, allá en Nueva York. Ni va a pensar cómo se dice, solo va a decir, ¿verdad? I like a hot dog, le va a decir ahí. Y cuando se lo den solo con mostaza, porque solo así lo venden allá, va a decir, y el contenido, qué raro. Eh. Ah. Ok, so, 
¿Alguna pregunta? ¿Se, ¿Se entiende la diferencia entre would like to y un verbo y would y un verbo normal, verdad? Porque esa es la diferencia nueva. Eso es lo nuevo que traemos en este capítulo. Bueno, vamos a seguir. Y si no, pues allá cuando practiquemos, ahí vamos a ver ya cómo nos toca. In the negative es igual, ¿verdad? La negación va con wouldn't. So the first one is that she wouldn't like an expensive bag. Entonces ahí la diferencia es que no le gustaría una bolsa cara, dice una cartera, un bolso caro. Eh, ahí el verbo principal es like. Y la otra es you wouldn't like to make him angry. Ahí el verbo principal ya no es like, sino que es make. A ti no te gustaría hacerlo enojar. Algo así quedaría esto. You wouldn't like to make him angry. Entonces, si ustedes se fijan, la diferencia entre el primero y el segundo es que en el segundo yo le pongo tú y un verbo. O sea, que lleva dos verbos. Lleva like, tú y un segundo verbo. El segundo verbo puede cambiar. Puede ser el que ustedes quieran. En el primero, I would y like puede cambiar por cualquier otro verbo. O sea, ahí en el, en el primero, like es el verbo principal y puede cambiarse por cualquiera que ustedes quieran que sea de acuerdo a lo que estamos diciendo. En el segundo siempre va like con would y el segundo verbo es el verbo principal, es el que yo voy a estar definiendo, que me define lo que estoy diciendo. Entonces, y la negación siempre va en wouldn't. So that is not a problem. Dígame. Entonces, eh, cuando lleva un segundo verbo, siempre se usa el to antes del segundo verbo. Siempre. Y no solo con would. Ustedes se acuerdan cuando decíamos, I need to go. I have to sleep. Es idéntico. El have to es yo tengo que, pero ¿qué tengo que? Que hacer algo, ¿verdad? Entonces, el segundo verbo es el, segundo, el, el verbo principal. Aquí es igual. O sea, es lo mismo que decir, I want to be. Eh, entonces, I would sería como el modal acá, ¿verdad? I would like to, y el verbo, like to be. Pero también puede ser like el verbo principal. ¿Cómo voy a saber si es verbo o solo va con would? Cuando solo hay un verbo, ¿verdad? Si solo dice like y no hay otro verbo, entonces el verbo principal es like. Pero si dice like to y otro verbo, ah, entonces el verbo principal es el segundo verbo. Igualito que need to, have to, want to. Es idéntico. La diferencia es que ya decíamos necesito, tengo, quiero y aquí es me gustaría. Me gustaría y un complemento, un verbo. So it's exactly the very same. Preguntas hasta ahorita. Ok, no questions. Las preguntas son igual, ¿verdad? Would inicia, es porque es el auxiliar, es el modal. Would you like an apple? Ahí like es simplemente el verbo, ¿verdad? ¿Te gustaría una manzana? Would you like an apple? Y la segunda dice, would you like to go swimming next week? Entonces, aquí el verbo principal es go. Go swimming. Swimming ya no es, es el gerundio, pero no es continuo porque no lleva verbo to be. Entonces, yo ya sé que ese es nombre, no es verbo. Ok. Would you like to go swimming next week? Yes, I would like. No, I can't. ¿Verdad? Algo por el estilo. Do you have any questions? Y ahí, ¿por qué no se le pone el to swimming, teacher? Porque el verbo es go, no swimming. Ah, sí, sí, sí. Uh -huh. Ok. Good. Y no pueden, no pueden haber dos, ¿verdad? Going y swimming. Mm, podría ser, podría ser, pero tendría que ser algo así, mire. Would you like to, would you like, ¿cómo lo podemos hacer? Are you going to? Are you going swimming? Ahí sí, pero... Going siempre es el primer verbo y swimming sería el, el ING. Ok, would you like to go swimming next week? Very good. 
Ahora, esta última también es muy importante, las preguntas con would. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros queremos preguntarle a alguien si le gustaría hacer algo. Por ejemplo, cuando vamos a invitar a alguien, eh, y es lo que vamos a practicar a continuación, usamos would. O sea, si usted tiene allí, imagínese que de repente yo estoy aburrido y mi amiga Arabella también está aburrida y yo la quiero invitar y le digo, would you like to eat pupusas today? Entonces ya ella me va a decir, sí, yo invito y pago, ¿verdad? Entonces ahí nos vamos. Entonces, eso es lo que ocupamos para invitar. Would you like to? Y la invitación. Would you like to no go? una traducción específica, ¿verdad? Una palabra en español para esto, para el would. Eh, para solo para el would no, pero para el like sí. Would like sería te gustaría. Te gustaría hacer esto. Te gustaría ir al teatro. Te gustaría, um, no sé, lo que sea. ¿verdad? Una invitación siempre va con would like. También es muy común, ya lo vamos a ver también, cuando vamos, por ejemplo, cuando ordenamos en un, resta en un restaurante. Entonces, el mesero viene y le pregunta, would you like something to drink? ¿Me gustaría algo de tomar? ¿Verdad? Y usted le dice, I would like a lemonade. Me gustaría una limonada. I would like a hamburger. En ese contexto de invitación o de preguntar qué le gustaría ofrecer algo, por ejemplo, cuando estamos en la casa y llega una visita, ¿Would you like a cup of coffee? ¿Te gustaría una taza de café? ¿Verdad? Entonces, ese contexto siempre va a ser con would like, así formal, polite, ¿verdad? Bien, bien nice. Invitaciones entonces, y cuando ofrecemos o preguntamos si le gustaría comer algo, tener algo, ahí va would like. Y deseos también, teacher. Um, podría ser con would, aunque lo más común, si es un deseo, sería wish. I wish. I wish. Ajá. Ahora, más adelante, cuando veamos los condicionales y las cláusulas, vamos a ver que sí se ocupa I would wish. ¿Cómo se usa? Lo vamos a ver en otro capítulo. ¿verdad? Ok, do you have any questions? Questions. Me hace que ya no vamos a estar dando invitaciones, ¿verdad? Así de que. Okay, so here there are some examples that we are going to read. Everybody, let's repeat. I jump in the party. I jump in the party. I jump in the party. I, the party. I would like tomatoes. I would like I would like to drink coffee. I would like to drink coffee. She'd like to cook. She likes to cook. I'd like to be your friend. I like to be your friend. Like to be your friend. We wouldn't like to write a paragraph. We wouldn't like to write a paragraph. Would you like to go to the party? Would you like to go to the party? I would like to go running. I would like to go running. I would like to go running. Ok, entonces aquí tengo revueltos los dos, ¿verdad? Would y un verbo, un verbo principal, y would like to y uh, un verbo, ¿verdad? Un verbo. Entonces la primera, por ejemplo, sería... Sin el like to, sería I jump in the party. Yo saltaría en la fiesta. I jump. La segunda es con like, pero like es el verbo principal. I would like tomatoes. Me gustaría tomates. Por ejemplo, un restaurante. Would you like cucumber or tomatoes? Mm, I would like tomatoes. Ah, ok, perfecto. La siguiente sí es con like to y otro verbo. I would like to drink coffee. Me gustaría tomar café. I would like to drink coffee. She'd like to cook. A ver, ¿qué dice ahí? Le gustaría cocinar. A ella le gustaría cocinar. She'd like to cook. Very good. I like to be your friend. ¿Qué dice ahí? Me gustaría, Me gustaría ser tu amigo. Tu amigo. Very good. We wouldn't like to write a paragraph. ¿Qué dice ahí? No nos gustaría escribir un párrafo. 
párrafo. Un párrafo. Very good. Would you like to go to the party? ¿Qué dice ahí? Te gustaría ir a la fiesta. Te gustaría ir a la fiesta. Would you like to go to the party? Y la última dice, I would like to go running. ¿Qué dice ahí? Me gustaría ir a correr. Me gustaría ir a correr. Very good. Perfect. Entonces, yo creo que no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Todo queda grabado con el like to y el like, solamente like o jump or whatever. Teacher, en el negativo no hay contracción, ¿verdad? La contracción sería wouldn't, que es will not. Ah, oh, ok. Y en ese caso, teacher, en los, en los otros, se puede hacer contractado así como he, he, este, sí. En todos se puede. En todos. Que no negativo. Puede. Sí, en todos. With se puede decir with, se puede decir she'd, he'd. De hecho, ahí tengo una. La cuarta es she'd like to cook. Ahí está contratado. Entonces, sí Ajá. se puede. Uh -huh. Ah, va a Very good. Any other question? Let's practice then. Let's see. Vaya, esto está interesante. This is a very interesting exercise. Si ven el ejemplo arriba, yo tengo I want some coffee. Entonces, eso no es polite, ¿verdad? Yo quiero café. Imagínense que yo llego a visitar ahí. A, dígame. Podría como ser un poquito más grande la imagen. Vamos que se ve muy pequeñita. Vamos a ver. Ok. Entonces, tenemos... Déjenme mover acá. Tenemos I, I want some coffee. Eso es como muy, no es polite, ¿verdad? Polite es como que amable, ¿verdad? Eh, imaginémonos que yo llego a visitar a Ulises y de repente le digo, Ulises, quiero café. ¿Qué va a decir Ulises? ¿Y por qué me habla así, verdad? Entonces, no. Ahí lo vamos a cambiar a I'd like some coffee. Me gustaría algo de café. I would. Esa es la manera correcta. Y si fuera pregunta, do you want some coffee? Lo cambiamos a would you like some coffee? So that will be it. So what we are going to do is we are going to transform. Las vamos a transformar. So number one, how is it going to be? I want to go out tonight. Como la cambio a polite? I would like to go out tonight. Very good, perfect. I would like to go out tonight. Así quedaría. Number two, do you want to come with us? How is going to be that? Would you want to come with us? Well, Very good. Well, would you well, want to come well, with us? Very good. Number three, do you want a sandwich? Would you want a sandwich? Would you like a sandwich? Okay. Uh, I want ya no va, sino would, que sea, like, would you like a sandwich? ¿Por qué? Porque la manera correcta de decir es, would you like, le gustaría, ¿verdad? Oh. Esa sería la manera de ofrecer algo. Le gustaría en vez de querría, querría usted, ni en español decimos así, sería, le gustaría un sándwich y ahí con confianza yo le digo, no, unos tres, traigan. Ok. <risa> The next one is, I want a bottle of water, please. ¿Cómo sería? I would like a bottle of water, please. Would, would, would like. Very good. I would like a bottle of water, please. Good. Okay. And number five, how is it going to be? Where do you want to go? Where would you want to go? Where would you like well, to go? Would well, like. Do you want to Where go? would you like to go? Good. Number six, I want to learn French. How is it going to be? I would I will like to learn, learn, learn French. Very good. I would like to learn French. Good. Number seven, what do you want for dessert? I would like, what would you like for dessert? Would like 
Very good. What would you like for the shirt? Very good. What is the shirt? Do you remember? Postre. Postre. Very wow. good. La otra palabra desert se dice así desert y lleva solo una s. Okay. So number eight. I want to stay with you today. How is going to be that? I would like to stay with you today. I would like to stay with you today. Very good. And number nine, how is it going to be? Do you want to meet my family? Well, I want. Well, I, you want to meet my family? A ver, otra vez. Would you like to meet would, my family? Would like. Very good. Would you like to meet my family? Le dice la novia al novio. Y el novio dice, bueno, aquí ya cambió el asunto. Number 10. I want an answer. I would like an answer. I, I like... would like an answer. Very good. Perfect. Do you have any questions about this? No questions. No questions. Very good. So we are going to do the next one. Uh, okay, so let me just check. Okay, this is an email. This es un correo, very nice. So we have an idea on how to write an email. Vamos a, vamos a repetir, everybody. Quick question. Quick question. <laughs> I really appreciate your kind words. I really appreciate your kind words. About Groove on Twitter. About, about Groove, on, about Twitter. Groove on, Twitter. on Twitter. It always makes me and the whole team. It it's always, it makes, always me makes me and the whole team. And the whole team. Super excited when customers. Super excited when customers are so happy that they tell the world. Are so happy that they tell the world. Would you mind if we share your story in on our site? Would you mind if we share your story on our site? Would love to get some insight. Would we'll love to get some insight into your experience with Groove. Into your experience with Groove. Let me know if you have a few minutes to hop on a call. Let me know, Let me know if, if you, you have, have a few minutes to hop, to hop on, on a call. call. Or feel free to answer the two questions below. Or feel, or feel free to answer the two questions below. below. I know you weren't using any help desk before you started. I know you weren't, know you weren't using, using any help, any help desk before, before you started. started. How did you feel about managing support with email? How did you feel about managing support with email? What frustrated you? What frustrated you? What was the moment you knew? What was the moment you knew? You had made the right choice with Groove. You had made the right choice with Groove. What did we do to prove? What did, what did we do to, to prove? Prove. 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 That you were getting real value out of the product. That you were, that you were getting real value of, of, of the product. Thanks, Alex. Thanks. Thanks, Alex. Okay. So it says... Vamos a chequear algunas palabras, algunas frases. Hey, quick question. ¿Qué es quick question? Quick question. 
Una, una pregunta rápida. Pregunta, pregunta rápida, ¿verdad? Pregunta Algo rápida. rápido. También el saludo es bien interesante. Hey, es muy informal y sí es un saludo, ¿verdad? Yo puedo decir, hey, Maribel, how are you? That is very informal, ¿ok? Luego dice, I really appreciate your kind words. What is kind words? Mm, tipo, ¿qué palabra? Ah, es tipo, pero aquí ya no es tipo, porque aquí ya no es nombre, sino que es adjetivo. Ok, kind es amable. Ajá. Yo realmente aprecio sus uh, palabras amables acerca de Groove on Twitter. Véase que dice on Twitter, no in Twitter. Cuando hablamos de una página web, Facebook, lo que sea, la preposición es on. On Facebook, on Twitter, on Instagram. Ok, never in. Ok. Luego dice, it always makes me and the whole team. The whole team, que es whole team. Todo el equipo. Todo el equipo, el equipo completo. The whole es todo, completo, no falta nadie. Podemos decir, por ejemplo, the whole world, todo el mundo. Okay. Mm -hmm. So, and the whole team, super excited when the customers are so happy that they tell the world. ¿Hay alguna pregunta en esa oración? No questions, qué nice. La siguiente es importante. Es una frase que se utiliza mucho en inglés. Will you mind? ¿Qué era will you mind? Te importaría. Te importaría, le importaría. Luego dice if we share, ¿qué era share? ¿Se acuerdan? Compartir. Si compartimos. Compartir. Entonces, ¿le importaría si compartimos tu historia, historia en nuestro en sitio? sitio? Y vea que dice on otra vez, site, porque site es un website y siempre que es website es on. Entonces, would you mind if we share your story on our site? Would love to get some insight. ¿Qué sería lo que dice ahí? Veamos primero qué es insight. ¿Qué será insight? Don't know. Insight es como una introspección, conocer un poco más a profundidad algo, ¿verdad? Entonces, we'll love to get some insight. Nos gustaría tener un poco más de información, algo así viene siendo. Into your experience with Groove. Groove es la marca. ¿verdad? Let me know. ¿Qué era let me know? Um, házmelo saber ok if you have a few minutes y ahí que dice tienes algunos minutos tienes unos algunos ¿Cómo? minutos ¿verdad? a few se acuerdan que eso lo vimos con los countable y uncountables a few okay. y cuál era el para los incontables teníamos a few por los contables y para los incontables cuál era much no, no. pero el, el equivalente de a few Ah. A little. A little. A little es un poco de algo. Y a few es unos cuantos, unos pocos. Very good. A few minutes to hop on a call. ¿Qué es to hop on a call? Hop, no sé qué es. Hop, pasar. Es saltar, de saltar a una llamada. De, de meterse a la llamada diríamos nosotros en español or feel free to answer the two questions below ¿qué dice ahí? siéntete libre de contestar las dos preguntas de abajo very good, below, abajo so la, the first one says I know you weren't using any help just before you started aquí sí le vamos a ayudar porque hay unas que de plano no hemos visto ¿verdad? yo sé que no estabas usando el weren't es el pasado del verbo to be Ningún help desk, ninguna ayuda antes de iniciar. Aquel solito lo hizo. How do you feel about managing support with email? A ver, ¿qué dice ahí? ¿Cómo te sentiste con el soporte, con la asesoría o el soporte que te dieron por correo electrónico? Very good. ¿Cómo te sentiste acerca de manejar el soporte con correo? What frustrated? Ajá, ya dije. ¿Qué te frustró? Que te frustró, eso es bien informal. 
Si ustedes se dan cuenta, no, no lleva el auxiliar, pero eso lo vamos a ver más adelante. Luego dice, what was the moment you knew? ¿Qué es new? Supiste. Supiste. ¿Cuál fue el momento que supiste? Luego dice, you had made the right choice with group. ¿Qué dice ahí? Que tomaste la decisión correcta. Con, Con group. Ajá. Group. What did we do to prove? ¿Qué es proof? No, esa es improve. Proveer. No, esa es provide. Uh, what did we do to prove that you're getting real okay, bad let's do. Probar. Ok. Probar. Sería algo así como, ¿qué Probar. hicimos nosotros para probar que estabas obteniendo un valor real por el producto? Entonces, value o valor, ¿verdad? So, this is a very good example of an email requesting some information. Y ya vimos un par de usos de would, would love. I would love to eat pizza, por ejemplo. En vez de I would like, lo puedo incrementar el nivel y ponerle love. Me encantaría. ¿verdad? I would like, me gustaría. I would love, me encantaría. Ok. Questions about the uh, exercise here? No questions. I have another little reading. Okay, this is otra vez de un call center. It's a call center. Ahí cabe todo. So let's repeat everybody. No vamos a leer this situation in the customer's profile. Solo lo demás. Uh, everybody, please. A customer is calling in to order a pizza. A customer is calling to order a pizza. Mail. Male. Male. Age is 45 years old. Age is 45 years old. In a hurry. In a hurry. In a hurry. Goal. 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 Place the order and offer the customer to upgrade their orders. After the After the customer upgrade, they order. This is Mike of Pizza Loco. This is Mike of Pizza Loco. What is your name and what would you like to order? What is your name, what is your name and what, what would you like, like to order? This is John Perez. This is John Perez. I want one family size. I, I want, want one, one family, family size. size of pepperoni and two regular supreme. Of pepperoni and, pepperoni and, two, and regular two regular supreme. Thank you. Thank you. So that is one pepperoni family size. That is one pepperoni family size. And two regular supreme pizzas. Is that right? Is that right? right? Yeah. 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 Deliver it at it at seven four five Farmers Road. Seven four five Farmers Road. Modesto, California. Modesto, California. Got it. All right. Got it. Would you like to add extra mozzarella cheese on top? Would you like to add extra mozzarella cheese on top? That's just five bucks each. That's just five bucks each. Sure. 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 I'll just pay it in cash once it's delivered. All right. All right. It's gonna be right in front of your door. It's gonna be right, gonna be right in front of your door within 30 minutes. Within 30 minutes. 
Thanks for calling Pizza Loco. Thanks for, Thanks for calling Pizza Loco. Have a great night. Have a great, Have a great, great night. night. Okay, let's check some vocabulary. Situation, customers calling to in. Call in. Ajá. Eh, cuando hablamos de llamadas, nosotros podemos decir call in or call out. Call in es recibir la llamada. Call out es hacer la llamada. So that is a little bit different. Call in, call out. To order a pizza. Mail, ¿qué es mail? Ajá. Ok, mail es masculino, o sea que es su nombre el que llama. Age is 45 years old. ¿Qué es age? Ah, no, esa es each. Aquí dice age. Edad, very good. Age is edad. In a hurry. ¿Qué es in a hurry? Ok, in a hurry es que lleva prisa, va rápido, se quiere apurar, in a hurry. Usted puede decir, por ejemplo, I'm in a hurry, llevo prisa, apuremos. Okay. So the other one says, this is Michael Pizza Loco, what is your name and what would you like to order? Aquí está, ¿verdad? Cada vez que ordenamos algo, vamos a un restaurante, algo por el estilo. What would you like to order? Oh, I would like, y cualquier otra. Lo correcto sería eso. This is John Perez. I want one family size of pepperoni and two regular supreme. Creo que no hay preguntas ahí. Thank you. So that is one pepperoni family size. ¿Qué size? Tamaño. Tamaño. Very good. And two regular supreme pizzas. Is that right? ¿Qué es? Is that right? Es correcto. Es correcto. Very good. Yep. Es una manera informal de decir sí. Deliver. ¿Qué era deliver? Entrega. Entregar. Okay. Entrégala, dice, y ahí está la dirección. Véase que con la dirección la preposición es at. Ok. At 745 Farmers Road, Modesto, California. Got it. ¿Qué es got it? Entendido. Lo tiene. Entendido. Entendido. Very good. Otra vez, would you like to add extra mozzarella cheese on top? Otra vez, would you like, porque le gustaría, ¿verdad? Le gustaría, como cuando uno va a comprar aquí, ¿verdad? Le gustaría agrandar sus, sus papas y su soda por no sé cuánto. Eh, y casi siempre uno dice, no, mucha soda. So, on top. On top sería sobre la pizza. That's just five bucks. Ah, esto es interesante. Five bucks. ¿Qué es bucks? O puede ser menor igual que Ok, esto es muy informal. Bucks es como cuando nosotros aquí en El Salvador decimos, ¿y eso cuánto vale? Cin cinco bolas, fíjate, solo cinco bolas. <risa> Algo así es bucks. bucks. Entonces, estamos con alguien que está aprendiendo español y le dice, ¿cinco bolas? Bolas, le voy a decir, ¿qué es eso? Es sí, la, está, es la misma terminación de Starbucks. La, sí, la palabra es la misma terminación de Starbucks. Ajá. Y tiene algo que ver. No, nada que ver. No. Not at all. <risa> ok. Ah, este each sí es cada. <risa> Preguntas existenciales. No, please don't worry. That's fine. <risa> Luego dice, sure, I'll just pay it in cash. ¿Qué es cash? Efectivo. Efectivo. Once it's delivered. ¿Qué dice ahí? Once it's delivered. Eh. Una vez no entregada. Entrar. Una vez entregada. Very good. Luego dice, let's see. All right. It's going to be right in front of your door within. ¿Qué era within? Ok, within eh, se parece a between, solo que between es entre dos puntos. Within es entre muchos puntos. Entonces aquí sería... Dentro de los próximos 30 minutos, algo así. Y luego, thanks for calling Pizza Loco. Have a great night. Do you have any question? No question. 
No questions. Hagamos esta práctica a ver cómo nos sale. Como que estamos ahí en un call center y alguien quiere ordenar pizza. Eh, la primer, vamos a iniciar desde agents. Aquí donde dice, this is Mike of Pizza Loco. No, vamos a decir agent. Y fácil, porque, 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 porque. Ok, let's see. Arabella and Ulises. Ok. This is Mike of Pizza Loco. What is your name? I what would you like to order? This is John Perez. I want one family size of pepperoni and two regular supreme. Thank you. So that is one pepperoni family size and two regular supreme pieces. Is that right? Chef, deliver in in at seven four five farmers road. Modesto, California. Got it. Would you like to add extra mozzarella cheese on top that just five bucks ish? Sure. I just pay it, it in cash once it's delivered. All right. It's gonna be right in front of your door. Within 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes. Thanks for calling. Peace a lot. Have a great night. Very good. Perfect. Now, Guadalupe and Alfredo. Okay. Guadalupe. Yo creo que le dio hambre estar hablando de pizza y fue a ordenar uno. Ok, le va a ayudar entonces Verónica. Ok, teacher. Okay. This is my of pizza loco. What is your name and what, what would you like to order? This is John Perez. I want one family size of pepperoni and two regular supreme. Thank you. So that is one pepperoni family size and two regular supreme pizza. Is that right? Yep. Delivery is a uh, 1700 45 Farmers Road, Modesto, California. Cody, would you like to add extra mozzarella cheese on top? That's just five bucks each. Sure. I will just pay it in cash once it's delivered. All right. It's gonna be, be right in front of your door. Within 30 min minutes. Thank you for calling Pizza Loco. Have a great night. Very good, perfect. Now, Rachel and Maribel. <clears throat> okay. Miss Rachel. This is my. <laughs> Dale, dale, dale. No, dale, dale. This is Mike of Pizza Loco. What is your name and what would you like to order? This is John Perez. I want one family size of pepperoni and two regular supreme. Thank you. So that is one, one pepperoni family size and two regular supreme pizzas. Is that right? Deli deliver it at 745 Farmers Road, Modesto, California. Got it. Would you like to add extra mozzarella cheese on top? That's just by books each. Sure. I'll just pay in a cash once it's delivered. All right. It's going to be right in front of your door. Within 
It is means thanks for calling. It's a local. Have a great night. Good, perfect. Now, Carlos Pinto and Irving. Irving Osmin. Right. This is Mike of Pizza Loco. What is your name and what would you like to order? Hello, Irving. Are you here? Creo que no está. Le va a ayudar Elsie Noemi, please. Okay. Okay, teacher. Uh, is this, is, this is my uh, pizza loco. What is your name and what would you like to order? This is John Perez. I want one family side of preparon, uh, pepperoni. Preparon, pepperoni and two regular supram. Thank you. So this is one pepperoni family size and two regular supreme pizza. Is that right? Jeff, delivery that uh, 745 Farmer Road, Modesto, California. Got it. Would you like to add extra mozzarella cheese on top? That's just five bucks each. Sure. I just pay in the cash once it's the deliver. All right. It's gonna be right in front of your door within 20 minutes. That's for calling. Thanks for calling. It's a loco. Have a great night. Very good, perfect. Now, Juan Lopez and Irving Alexander. Okay, this is, this is Mike of Pizza Loco. What is your name and what do you like to order? Irving Alexander está por aquí. Creo que no está, pero le va a ayudar Rafael Vladimir. Okay. Okay. This is May of Pizza Loco. What is your name and what do you like to order? This is John Perez. I want one family size of pepperoni and two regular supreme. Thank you. So that is one pepperoni family size and two regular supreme pizza. Is that right? Yep, delivery it at the same for five farm and road modesto california got it would you like to add extra mozzarella cheese on top that's just five foot boots each Back. sure they'll just play it in cash on its delivery all right, it's gonna be right in front of your door. Within in 30 minutes, that stands for calling Fix a Loco. Have a great night. Very good, perfect. Uh, Marisol, está por aquí. Yes, teacher. Okay, entonces a usted le toca con Metsi. Okay. Hi. Hi, my team. Ah, customer. You're first. Eh, comienza usted o ya? You. Oh, okay. Hi, customer. It's Kyle. And eh, no, desde um, donde dice, this is Mike of Pizza Loco. Okay. This, this is Mike of Pizza Loco. What is your name and what? Would you like to order? This is John Perez. I want one, I want one family size of pepperoni and two regular supreme. 
understand you. So Thai is the upper Peroni family. She said, and to and to regular supreme fixes in the right. Mm -hmm. Supreme fixes in the right. Jeff, dip or Jeff. Yep. Jeff, deliver it at seven four. I don't know what is the number. Seven four five is fine. Seven four five Farmers Road, Modesto, California. Ah, una dirección. <laughs> Go. It will you like to add extra mozzarella cheese on top? Time to five good food. Sure. I'll just pay it it in cash once it's delivered. I'll rain it, hi teacher. All right. All right. It will not be right in front on your door. Door. Waiting. Waiting. Uh -huh. 20 minutes. Minutes. Tell for Cali Pictures Loco have a get right. A great night. Very good. Now, Daniela, y como creo que ya pasamos todo, la voy a dar Ulises. Okay, teacher. Ah, no, le, eh, falta, creo que falta Daniel Freddy. Entonces va a ser Daniela y Daniel. Ah, qué interesante. <risa> <risa> ok, Daniel. Ok, Daniela. This is Mike of uh, Pizza Loco. What is your name and what would you like to order? This is John Perez. I want one family size of pepperoni and two regular supreme. Thank, thank you. So that is one pepperoni family size and two regular supreme pizzas. Is that great? That right? Jeff, deliver it at 745 Farmer Road, Modesto, California. Got it. Would you like to add extra mozzarella cheese on top? That just five bucks each. Sure. I just pay in the in a cash once it's delivered. All right. It's gonna be right in front of your door. We. Mm -hmm. Within. Sorry, means. Mm -hmm. Thanks for calling. Pisa Loco. Have a great night. Very good. Perfect. Eh, creo que hay uno que se me escapó ahí. Gona. ¿Qué es Gona? Acá es el final donde dice, All right, it's going to be right in front of your door. Gona. Ajá. ¿Alguien sabe qué significa um. Gona? Ajá. Como querer. Mm, this is wanna. Gonna is a little bit different. Es el Estaré frente de tu casa. Como ah, ok. This is going to. Contractado. Entonces, sí, teacher, que... teacher, eh, Quizás no, no será... contractado, sino como una forma sí. informal. Muy informal, de hecho. Sí, gonna es como going to, de hecho es eso going to, solo estaré que estaré presente, algo eh, así es, eh, gonna es, ajá, estaré I'm gonna, usted puede decir I'm gonna lo que pasa es de que es muy, pero muy informal, ¿verdad? es como cuando usted dice, voy a ir a la tienda voy a ir, eso no existe pero le entiendo mm -hmm. gonna es exactamente igual, igual wanna y todos estos sí son muy informales ok Vamos a parar y we're going to check the attendance. Escucha feo. Si alguien tiene ahí una, una bocina, por eso. Eh. Apague los micrófonos. Hello. Siempre oye. Hola, ¿quién la tiene? 
is not no, no, sorry. Hello. Ya lo encontré. Ok. No, es una speaker. Cuando lo tenemos en un speaker así fuerte, se hace una retroalimentación del audio. Eso es lo que pasa. Ok, so my friends, we're going to start. Um, Arabella Parada Gámez. Presente. Ok. Carlos Jaime Pinto Tobar. Present. Perfect. Uh, Daniel Freddy Sarabia Campos. Present. Good. Daniel Elizabeth Ardón de Rodríguez. Present. Perfect. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Doris Raquel Hernández González. Present. Good. El Noemí Alemán Gómez. Present teacher. Good. Guadalupe del Carmen Juárez. Okay. Irving Alexander Díaz Rivera. Present. Good. Irving Osmín Rodríguez Jurado. Juan Francisco López Marroquín. I'm here, teacher. Good. Karen Michelle Ayala Ayala. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Present. Good. Metsi Damaris Molina Guevara. Present, teacher. Good. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Present. Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Present. Good. Santos Maribel Aquino Iraeta. Present. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present teacher. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present teacher. Good. Jessica Marisol Villalta Palacios. Okay. Present teacher. Present I am teacher. Irving. Ah, hola Irving. Ok. Yeah. I am Jessica también. Ok. Present teacher. Ok, Guadalupe. <laughs> El micrófono no furula. Ya no le creo. Imagínese pues. Ok, we're going to do a little practice. Vamos a hacer una pequeña práctica antes de continuar con el libro. Porque tenemos que avanzar con el libro. But we're going to do two different practices. Vamos a hacer dos prácticas diferentes. Una va a ser así como que estamos en un restaurante y vamos a ordenar algo. ¿verdad? Y la otra va a ser como que hacemos una invitación a alguien. Voy a iniciar yo con otra persona y después vamos a ir metiendo más gente, ¿ok? A ver, we are going to start with... Vamos a iniciar con algo como que estuviéramos en un restaurante, ¿ok? Let's see. Um, Daniela. Ok, teacher. Ok, eh, yo voy a ser el, el waiter, el, el mesero y usted quien ordena. Pero vamos a usar would like, ¿ok? Hello, how are you? Hello, I am fine, thanks. Perfect, welcome to the restaurant of the English class. Tell me, um, would you like to order an appetizer? I don't know appetizer. Ah, perfecto, vamos a ir aprendiendo palabras nuevas. Appetizer is una entrada, verdad? So, Daniela, would you like an appetizer? Uh, I will uh, salad, please. Salad, chicken salad or just the salad? Just salad, please. Perfect. Would you like to eat ribs or meat? <laughs> I don't know ribs. Ah, perfecto. Aprendemos uh, entonces. Ribs es so. costilla. So, would you uh -huh. like ribs well, or meat? I want ribs. Uh, I'm sorry? I will like ribs. 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 Okay, very good. And would you like spicy sauce or regular sauce? A spicy. In other? Uh, spicy 
or regular. Regular is not spicy. And the first one is spicy. Spicy. Spicy, very good. What would you like to drink? I will... Um, orange juice. Orange juice, very good, perfect. So your order will be here within the next two hours. No, mucho tiempo, ¿verdad? Thank you very much. Okay. <laughs> okay, se, se dan cuenta como es fácil. Would you like this? Would you like this other? Y es como que I would like this. I don't, I, I wouldn't like this. Anything like that. Incluso pues podríamos practicar como alguien que es bien picky, ¿verdad? ¿Saben qué es picky? Picky. Picky. Presumido, presumida, <laughs> uh, delicado. Quizá por delicado va ahí el asunto. O sea, selectivo, alguien... vamos para allá. Ajá, selectivo. Alguien piqui es cuando ordena una hamburguesa y le dice, pero no me la voy a poner cebolla ni mostaza, me quiero que la carne esté cocida así medio término y también necesito que me traiga el pan. Eso es como piqui. Ahí no, se no, ocupa no. would like, ¿verdad? I would like to do es this que and I would like. Que que otra cosa. <risas> bueno, hay gente, cada quien tiene su gusto, ¿verdad? Así es que, pero eh, no sirve para practicar inglés, ¿verdad? So that is it. So it's a good practice. Vamos a hacer otra práctica con alguien más. Esta vez va a ser una invitación. A ver, voy a iniciar yo, pero después lo van a hacer ustedes. ¿verdad? A ver, a ver, yu, 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 yu. a Verónica. Yes, teacher. Hello, Veronica. Hello, teacher. What are you doing on Saturday? Mm, in Saturday. On Saturday. On Saturday, relax my house. Really relax. Okay. And would you like to go and eat something on Saturday? No, no, teacher. De un solo me dijo que no. Me... Ok, quizá aquí para practicar, ¿verdad? No es que no vayamos a ir a comer. Para practicar, usted me puede decir, um, What would you like to eat? Uh, podemos empezar con la, con la práctica ahí, ¿verdad? Podemos empezar con la práctica del would like. Eh, en vez de decir que no, que sí, de una vez, igual me puede decir que no al final. Entonces, eh, yo le puedo preguntar, okay. what, would you like to go and eat something? Usted me dice, what would you like to eat? Uh, where would you like to go? What time would you like to, to go? Todo eso lo podemos practicar. Empecemos, entonces. Y yo le vuelvo a preguntar y al final siempre me dice que no, no, no vamos a ir. <risa> <risa> okay. No, no si es que no le entendí muy bien la pregunta. <risa> ah, pero si me entiende, entonces me tiene que decir, uh, could you please repeat? Porque imagínese que no entiende y yo le digo, mire, le voy a regalar 100 dólares, pero usted me dice, no, 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 ahí no. no ¿A dónde lo recojo? <ríe> Entonces, lo mejor es preguntar, ¿verdad? Cuando no entendemos a alguien, ya sé que le pregunte yo o le pregunte cualquier otra persona, es como, could you please repeat, ¿verdad? O I don't understand, o sea, ahí le está diciendo, mire, no le puedo decir ni que sí ni que no, ¿verdad? Porque igual imagínese que yo le digo, bueno, se va a parar a bailar ahorita. Y usted me dice, sí, sí. A veces pues tiene que parar a bailar. ¿no? Entonces, eh, es, es mejor así. Ok, Verónica. Very good, pero nos sirvió para la práctica. Vale, vamos a ver con alguien más. Vamos a hacerlo siempre con restaurante. A ver, Ulises. Ok, teacher. Hello, Ulises. Hello, teacher. How are you? I'm very well. Vale, voy a ser siempre yo el mesero. La próxima persona que le toque la práctica del restaurante, usted va a ser el mesero. Ponga atención porque ya le va a tocar. Ah, entonces, usted va a ser el cliente, ¿verdad? Y yo estoy aquí en, no sé dónde, no sé, en un restaurante. Hello, welcome to the restaurant of English. Uh, how are you? Hi, thanks. Very well. Um, would you like something to drink? I would like uh, coffee, please. Coffee. Mm, we don't have coffee. Would you like something else? Uh, okay. I will. I would like a beer. A beer. Very good. Would you like 
a national beer or a foreign beer? I prefer national beer. Very good. Do you want a glass for your beer? Or you don't you you wouldn't like that? Uh, no, in the bottle. Okay, very good, perfect. Uh, would you like French fries for you to have with the beer? Um, I don't. I don't want like. Okay, perfect. And uh, would you prefer chicken or meat for your for your food? Do you have ribs? Yes, we have ribs, barbecue, and also spicy ribs. Barbecue, please. Okay, barbecue. That's good. And do you want a salad? Would you like a salad with your ribs? With salad. Very good. Uh, would you like also a mashed potato with your ribs? Mm, no. Uh, tomato, please. Tomato, very good. And uh, would you like also uh, spicy, uh, spicy sauce with your ribs or wouldn't like that? Spicy is, is good. Okay, perfect. Your order will be on its way and you are going to enjoy that one. Good, Thanks. perfect. Thank you very much, Ulises. Okay. Ya no que está yo fácil, ¿verdad? Would you like? Would you like? Esto es lo más importante. Vamos a hacer una más de invitación y luego vamos a hacer de restaurante, pero le va a tocar a la otra persona hacer el mesero. Eh, la invitación esta vez la voy a hacer yo también y la siguiente la hace alguien más. A ver, vamos a preguntarle a Rachel. Ok. Hello. Hello. How are you? I'm fine. Fine. Very good. What are you doing on Sunday? Usually, <laughs> sleep every day. Sleep. That is a very good thing. Um, would you like to go with me to to the movie theater? Uh, Perfect. What time would you like to go? I, I am two hours. I'm sorry? Yeah, two hours. No, but what time? What time? What time would you like to go? At, at 3 p.m., at 4 p.m.? At... Uh, yeah. 4 p.m. At 4 p.m. Very good. Um, would you like to eat something with me at night after the movie? Uh, repeat, please. Would you like to eat something with me after the movie? Okay. What would you like to eat? I don't know. Would you like to eat chicken, buffalo wings, or um, would you like to eat? I like. Uh, I would like to eat uh, meat. Meat. Very good. Very mm -hmm. good. Would you bring your car, or will I pick you up? Mm. In... Okay, I perfect. Like, yeah. <laughs> Very good. Okay, see you on Sunday. Okay. Okay. Va, Verónica me dijo que no, pero Rachel me dijo que sí. ¿eh? Nice. <laughs> good, thank you. <laughs> okay, very good. Ahora vamos a hacer la de restaurante, pero va a ser al revés. Yo voy a ser el cliente y alguien más va a ser el, el waiter, el mesero. A ver, Carlos Pinto. Your teacher. 
Vamos a ver cómo sale. Ok. Good night. Welcome to the choripanes. Would you like some onion peas on your, in your food? Uh, yes, I would like that. Would you like the uh, chili peppers? Uh, is that very spicy? Yeah, yes, it's very spicy. Yes, I would like, I would like that. Okay, is that right? And would you like something to drink? Um, what do you have? I, I just have Coca-Cola. Mm, don't you have lemonade or something like that? None, just Coca-Cola. Coca, I don't like Coca Cola. Anyway, it's okay. <laughs> that is fine. Give me one. Okay. I would you would you like a um, table inside or outside? Outside is better for me. Yeah. Would you would you like would you be in 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 a sun to smoke? Uh, no smoking, please. No smoking. Okay, that's right. And your order is is coming in twenty minutes. Okay, very good. Thank you. Perfect. Good. Okay. That was very nice. <laughs> ya ven que está fácil. El would like es muy importante. A ver, ahora vamos a hacer uno de invitación. A ver, a ver, a ver, a ver. Daniel Sarabia. Vaya, pero usted va a invitar a alguien más. Eh, ¿A quién quiere invitar? Puede ser a un partido de fútbol, a lo que sea, ¿verdad? Usted escoja a quién quiere invitar a algún evento. Arabella. Arabella, ok. Okay. Good night, Arabella. Good night. What about you, dear? ¿Con quién hablo? Daniel. Daniel, dear okay. Daniel. <laughs> I would like to go Sunday in the night. Son, son qué? Sunday in the night. <laughs> Sunday in the night. Um, yes, of course. I I like I would like um I would like go to the cinema. Okay. I would like uh, watch movie the scary or action. Mm -hmm. I prefer in Action and comedia. Comedy. Comedy, comedy. Movies. Okay. Nice. But but I will like eat the popcorn very much. Okay. <laughs> I pay <laughs> the combo. <laughs> the popcorn. Um, soda. I would like drink soda. Yes, a lot. I will very. I will three cups soda. Mm -hmm. I I will like drink three cup soda. In day, all day. No, because 
is very expensive for me. Okay. okay. What is your favorite drink? Uh, the soda? Your favorite um, flavor? Uh -huh. Ah, flavor. My flavor, my prefer, ¿cómo sería ver? My favorite flavor. Ah, my favorite flavor is spray with a rum. Ah, yeah. <laughs> 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 Excellent. Very good. Okay. Creo que van a llegar al amanecer. A little. A little bit. Okay. Little bit. Okay. Very good. Perfect. All Thank good. you. Uh, vamos a hacer uno de de restaurant. A ver. Uh, let's see. Rafael Vladimir and. Uh, Metsi. Hi. Hello, Metsi. Vaya, de restaurante. Entonces, Metsi va a ser quien pide la orden y Rafael va a ser quien, quien quiere comer. A ver, cuéntanos cómo podría ser. Ah, y ahí está Rafael. Sí, ahí está sentado. Sí. <laughs> um, hello, good night. Welcome to the Tacos Locos. <laughs> uh, who you like to to get? Who me va a pedir la palabra? Que depende que le va a decir. Que le quiere preguntar. Qué es lo que quiere ordenar. What would you like to order? Would you like to order? Uh -huh. What would you like to order? What would you like to order? Rafael. Uh, I would like I would like um tacos the beer Birria tacos, good. Okay, and to drink? What would you like to drink? What would you like to drink? Uh, soda. Um, ¿Cómo se dice? Este, esta cosa de, de jugo, licuado, no sé. Uh, juice, natural juice. Uh, natural juice, uh, beer. Oh, oh, coffee. I drink um, natural ju juice, please. Okay. We have two bananas, two apple, two, um, no sé qué otro. Okay, <laughs> only those. Only um, that. Ah, we have just Van Del Valle. <laughs> okay. Um, I would like um, banana and milk. Okay. Um, one order or two? A one order. Va solito, pobrecito. That happens. Okay. okay, take a moment. I... ¿Cómo se dice ya regreso o hay ya vuelvo? Puede decir I'll be back. I'll be back. Ok. Very good, okay. perfect, nice. A ver, ¿cómo sentimos esto? Estuvo fácil, ¿verdad? Yo siento que no estuvo muy complicado. Vamos a continuar con el libro porque si no, no terminamos. So, let's see how it goes. So, we are already in unit four. Ways to report a problem. Y aquí tenemos el would like to, vea. Es lo mismo que estábamos viendo ahora. I would like to report a problem. Okay. Entonces, report es el verbo principal. I would like to 
es la parte de me gustaría. Vamos a repetir. Everybody. Ways to report a problem. Ways to report a problem. Ways to report a problem. Common issues to report. Common issues to report. Okay. Common issues to report. Common issues to report. To report. I would like to report a problem. I would like. I to would like to report a problem. a problem. It does not seem to work. It, it does, does not seem, seem, to, work. seem to work. Does not seem to work. I would like to report an issue. I would like, I would to, like report to report an, an, issue. an issue. It makes a strange, funny noise. It, it makes a strange, strange funny, funny noise. noise. I have trouble with. I have trouble, I have trouble, trouble with. with. It does not turn on. It, it does, does not turn on. Turn on. Ok, let's check what we say. Entonces tenemos maneras de reportar un problema. Y sería ways to report a problem, sería como maneras de reportar un problema. Common issues to report, y serían issues. ¿Saben qué es issues? Issues. 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 Okay. issues. issues. Creo. Uh -huh. Asuntos. Es como problemas también. So, serían problemas, issues. But, Han oído yeah. que a veces decimos, uh, he has issues. Él tiene problemas, ¿verdad? Algo mal lo tiene. Entonces, eso es de, de issues, esta palabra. Issues. Uh, I would like to report a problem. Esa es una manera como cuando queremos, le gustaría reportar un problema. I would like to report a problem. And uh, I would like to report an issue, que es igual que el de arriba. I would like to report an issue. I have trouble with. Trouble también significa problemas. Hay varias palabras para problemas. ¿Cómo se pueden ver? Es bien común decir issues in trouble. Entonces, tengo problemas con, por ejemplo, podemos decir, I have trouble with a printer. I have problems with X cosa. ¿verdad? Common issues, algunos issues, problemas comunes sería, it does not seem to work. ¿Qué era eso? ¿Se acuerdan? ¿Cuál dijo? It does not seem to work. Esto parece que no trabaja. Parece que no funciona. Parece que no funciona. El siguiente dice, it makes a strange, funny noise. ¿Qué era eso? ¿Se acuerdan? También ya medio lo vimos. Esto hace un ruido de... Divertido y algo extraño. Ok, hace un ruido. Las dos, funny y strange, es, significa raro, es raro. Hace un ruido raro. Es uh, funny noise. Ok, something funny. Y podemos, podemos dar de referencia esa palabra hacia alguien o solo hacia una cosa. Cuando decimos a una cosa, si sí es como raro. Funny, a una palabra para una persona sería como divertido. Ahí sería divertido. ¿Y strange para una persona? A strange es raro, pero no bueno. Strange es como que raro, ¿verdad? Ok. Sí. The other one says it does not turn on. ¿Qué dice ahí? No enciende. No enciende. It does not turn on. Y si le quería, quisiera decir no se apaga, ¿cómo sería? It does not turn off. Turn off. Very good. It does not turn off. Se puede contactar también. It doesn't turn off. So that is also possible. Okay. So uh, in number five, it says, what are the common issues you have in your workplace? A ver, cuéntenme todos. What are common issues you have in your workplace? My printing doesn't seem to work. The printer sometimes doesn't work, right? The printer sometimes, the paper gets stuck, it doesn't print, something happens. Yeah, good. it's common, very common. Yeah, that's not good. Any other common issue? The computer don't, don't 
¿Cómo se dice? No, pues está French. Algo, ah, algo así. It's frozen. The computer is frozen. It's frozen. Freezes, ajá. Uh -huh. It's frozen. See, so, yeah, that, that happens. Okay. Yeah, good. What other problem? What are other common issues you have in your workplace? Or, or clients always would like be late. Yeah, that is true. Uh, sometimes customers, they're not punctual, right? So yes. that, is, that is not good. And sometimes we have scheduled different things. So it's not, it's not that good. One more. The computer is slow. The computer is very slow. That sometimes happens, right? And when you are, when you need to do something, uh, it's very slow. So that is a big problem. That is true. Very good. So we are not going to do this because it's already there. Uh, no, what am I gonna do this? Hold on a second. Ah, uh, this is almost everything about tech support. Ah, okay, vamos a ver entonces un par de videos. Hold on a second, vamos a abrir estos. Let's see how it goes. Okay, I'm sorry, the computer is very slow, or the internet, or- An issue. Ah, uh, I'm sorry? There is an issue. There are always issues, you know, with technology and with internet connection. Tigo has a lot of issues. Um, I don't know why. I remember like two or three years ago, Tigo was kind of good, but now it's not good anymore. Hold on a second. Uh, and uh, at home, do you have issues sometimes with some appliances, having case appliances? No. Okay, appliances es como, como aparato del hogar. Okay, so those are appliances. So the question is, is, do you have appliances issues sometimes at home? Of course. Okay, <laughs> what do you have problems with? What, what appliances? Con cuáles tienen problemas? Which ones? Okay. Okay, don't worry. Okay, we're going to see two videos, two little videos. The first one is very, very short. E igual vamos a tratar de ver de qué se trata la conversation. Okay. Mm, lo voy a correr siempre un poquito y ustedes me dicen si se ve y se escucha. Okay. Sí se ve y se escucha. Sí. Okay. Oh. We just have about. Oh, really? Oh. I'm having lunch with an important client on Monday. Maybe. How about Tuesday? I'm taking a day off then, so I have lots of time. Oh no, I can't. I'm meeting Tom for lunch, and also I'm having a meeting with my boss. I'll be busy. I can't meet you on Wednesday. I have other plans. Okay, and what are you doing on Thursday? I'm picking up kids from school at 3 p.m. And what are your plans? Yoga in the morning. I'm picking up my laundry at 1.30. Then I'm visiting my parents at 2.30. So why don't we meet later in the afternoon? Say 4 or 5? Perfect. Let's meet in our favorite cafe. We're meeting at... See ya. Bye. Okay, ¿qué captamos de este video tan raro? Okay, se están poniendo de acuerdo para salir. Very good. They are getting uh, a time for them to, to go out. ¿Algunas actividades que escucharon que hacen ellos? No, una dijo que en la mañana hace yoga. Yoga, very good. Any other activity? Tiene que recoger la lavandería. Yeah, to the laundry. What else? Como que tiene una reunión, creo. 
visit parents. Visitar los yeah. padres, sí. Uh -huh. Yeah, and they have a meeting with the boss. Uh -huh. Uh -huh. ¿Verdad yeah. que sí dijo que tenía una reunión? Uh -huh. También dijo picking up the kids. Uh -huh. Sería recoger a los niños. Ok, very good. Let's do the other video. There are just two videos by now. Ok, here we go. Este es de Tech Support. A ver qué entendemos acá. ¿Cuál es la situación? Quisiera que, que trataran de entender eso. ¿Cuál es la situación, el problema y cuál es la solución? Let's see how it goes. Yes, this is Meredith Blake. What exactly? Okay, ma'am. I um, will ask that or your phone. Uh, I bought a use an iPhone 4S. Okay, ma'am. Said um, with your phone. Uh, yes, I have. Okay, first, um, I need you to unpair um, your. Yes, ma'am. Okay, done. Now, after around five seconds, switch it off and on. Yes, please. Done. Now what? Okay. Paired. Now what? Um, ma'am, is your headset working now? That's just it. I want to know how it works. I already told you that I've paired. Well, yes, ma'am. I understand where you're coming from. That's why I've already done that. I only asked a simple question. Why can't you seem to get that? From? That's why I'm trying to help you. Okay? No what? No what? I don't think you do. We've been at this for over 30 minutes. Obviously won't get any. Okay. ¿Qué sucedió? What happened? What did you get? ¿Qué entendimos? Que casi le pegan a ella. <laughs> yeah, she was angry, right? She was very angry. The customer was angry. ¿Qué más? No, yo no entendí mucho. ¿Alguien más que haya entendido algo? Nadita de nada. ¿Alguien? Somebody. Es que como que se cortaba. Sí, el internet a veces es un poco complicado. Uh, sí, sí entendí mal, pero como que se trataba de que el teléfono le estaba fallando, entonces ella le estaba dando las instrucciones a seguir como para reiniciarlo. Ah, ok, very good, that is good. Turn off, switch off the phone, le dijo, ¿verdad? Ajá. Ahí ya vamos llegando. Very good. Entonces, sí, tenía un problema y le quería, bueno, quería, le voy a ayudar un poco. Él habló de headsets. ¿Saben qué es headsets? Audífonos. Entonces, el problema era con unos audífonos. Y le dice, um, I want to know how to use the headsets. Entonces, la chinita que me imagino que estaba ya sentada en Filipinas, ¿verdad? Le dice, ok, I'm going to help you. Uh, let's It's paired with your phone. Y le dice la customer, yes, it's paired. Let's unpair. Entonces la primera pregunta es, ¿qué es pair? ¿Alguien conoce esa palabra? Esa es de technology, it's for tech support. Ok. That is pair, es cuando sincronizamos algo vía Bluetooth con el celular. O Son sea, los audífonos que le pregunté si estaban pair con el, con el celular. Y la customer le dice, yes, it's, it's pair. Y la chinita le dice, let's unpair, que sería desincronizar, ¿verdad? Let's unpair the headset from the cell phone. Y la customer le dice, unpair, really? Ok, done. ¿Saben qué es done? Listo. Listo, está hecho. Luego le dice, we're going to switch off the phone and turn it on again. Entonces ahí donde Daniela tiene razón, le dice que pague, que reinicie el celular. Y la customer le dice, ok, I made it. Luego dice, let's pair the headset again with the cell phone. Y le dice a la customer, ok, let's pair it. Entonces la chinita piensa bien contenta que ya le ayudó, ¿verdad? Ok, that's it, now it's working. Y la customer le dice, mm, you don't understand what I'm saying to you. Ahí es donde se enoja, ¿verdad? I mean, I told you 
the headset was paired with the cell phone. You don't seem to understand anything that I'm asking you. Entonces el problema es, y por eso me gusta esta conversación, que se perdió en una cosa la chinita. O sea, la customer cuando le pregunta qué quiere hacer, le dice la chinita. Le dice, I want to know how to use the headphones. Yo quiero saber cómo usarlos. O sea, el, la, la customer no le dijo, tengo problemas, miren, no me sincroniza, no escucho nada. No le dijo nada de eso. Dijo, yo quiero saber cómo se utiliza. Pero la chinita asumió ella que era porque no le funcionaba, no escuchaba nada. Y le dio los pasos para reiniciar todo, ¿verdad? Pero por eso se enoja la customer. O sea, era de preguntarle como, bueno, ¿y qué quiere saber de los audífonos? ¿Cómo subirle volumen? ¿Cómo bajarlo? ¿Cómo ponerse en la oreja? ¿Qué quiere saber, verdad? What do you want to know? Pero entonces en el inglés eso pasa mucho. Si no entendemos a veces una palabra, una frase, no podemos asumir. Es mejor preguntar. Mire, no entiendo. ¿verdad? Dígame otra vez. Eh, repítame. Dígamelo de diferentes maneras. ¿verdad? Porque eh, nos puede llevar a, un, a una situación incómoda, independientemente de cómo estemos. Ok. Any question about this? No questions. Vamos a continuar con el libro entonces. We have a little conversation here. Okay, so we are in the unit four tech support. Report a problem using formal language. Okay, so what is the most common problem with printers, Ulises? Um, don't... Uh, no, no hay papel. How do you uh, say? There is no paper. There is no paper. Yeah, okay. that is very common, right? Or the paper is stuck. ¿Saben qué es stuck? Atascado. Atascado, ¿verdad? So the paper is stuck and then you say, oh my goodness, what is going on? And that is it. Ah, bueno, estoy viendo que ya no hay mucho tiempo para hacer la conversación. La vamos a hacer mañana, pero vamos a practicar un par de conversaciones ahora. Así, libre. Un voluntario o voluntaria. ¿Quién quiere practicar? Hay varios que no han hablado todavía ahora. So, anybody. Yeah. Escojo yo entonces. Qué nice. Let's see, Elsie. Hi, teacher. Hello, how are you? Fine. Fine. Thank like, you. Fine. Okay. Good. And uh, um, tell me, where do you live? Repeat, please. Where do you live? ¿Dónde vive? San Marcos. Very good. I remember that, San Marcos. And what do you do? Um, I am administrative assistant. Very good. So, do you work a lot with computers? Um, always. Okay. Do you, what do you usually do in your job? Uh, usually, uh, sorry. Yeah, what do you usually do? in your job? Okay, so it's what do you usually do 
in your job. Uh, um, I usually uh, seven, mm -hmm. seven, I um, am. Mm -hmm. Okay. And uh, how often do you go to the church? Um, I don't, um, a Sunday going at on all. Sundays, all Sundays in the morning or in the afternoon or all day long in the morning, in the morning. Very good. Perfect. What time do you go to the church? Um, I usually two hours, two hours, no, but what time? What Sorry? time what time do you start your church? Um at uh, eight, eight a.m. at eight a.m. at okay. uh, I think. Mm -hmm. okay. okay, and you say that you are there two hours, right? Yes. Okay, very good. Perfect. Thank you, Elsie. Bye bye. Yeah, bye bye, teacher. Good. Let's see. Mm -hmm. Irving Alexander. No sé si estará por ahí. Creo que no. Okay, let's see. Metsi. Hello, Metsi. No. Hi, teacher. How are you? I'm fine. I take my dinner in this moment. Oh, enjoy your dinner. What are you eating? Mm, tomato. No sé, cómo se, no sé cómo se dice jamón. Ham. Ham. Um, y crema. And cream. Yes. Oh, that's good. And what are you drinking? I'm like so much the Pepsi. Pepsi, okay. Yes. <laughs> so do you drink pep Pepsi every day? Yes, one today, one of, of, una cada día, así sería. One every day, in English, please. One, one every day. And do you drink Pepsi at night, always at night? No, no, I drink in the, la... I'm sorry, I don't speak Spanish today. I don't speak what, Spanish today. What's the meaning of almuerzo in English? Lunch. For lunch. The lunch. Okay. I take one in the lunch and the night just a, just a little bit. Okay, that is good. Perfect. And uh, so do, you don't you don't drink coffee or anything like that? Only in the morning. Oh, in the morning. Okay. What about milk? Do you drink milk? Yes. What? What? I drink only the the Saturday and the uh, Sunday. Creo que se dice. Okay, on Saturdays and Sundays. Okay, that is interesting. You have a a routine for food that is very interesting. And do you yes. cook? Yes. Good, perfect. And uh, what is your favorite food? I don't have favorite food. Okay. I so don't you, like it so much. You eat everything? No, I don't like eat food. Okay, very good. Perfect, thank you, Metsi. Okay. Let's see Juan Lopez. Hello. 
Are you there? No, not here. Ulises. Hey, teacher. How are you doing? Um, I'm business management for exportation. Okay. Uh, and uh, so are you in charge of the papers for for the exportation, I guess, right? For fruit, I remember. Yes. Yes. Very good. And uh, let me see, how can I ask you this? How much time have you been in that job? Is very early morning mm -hmm. at um, um, 8 a.m. at 5 p.m. Really good. And how many years have you been working there? Five years. Five years. Yeah, that is a long time. Five years. Very good. And uh, do you usually use a computer for your job? All the time. Okay. So you are sitting in front of the computer all day long. Yes. In mind. For large or Okay, very good. But do you go and check the trucks or you are just in the computer? Only the computer. Okay, so what you're doing is just managing everything on the computer. Yes. Very good. I have a, a co-workers. Um, ellos se encargan, como dices? They take care. They take care. Uh, see the trucks. Okay, very good. How many people are there in this department, in your department? Mm, 15 persons. 15, it's a large department, that's good. Yes. Very good, perfect. Thank you very much, Ulysses. Thanks, teacher. Okay, Daniel Freddy Sarabia. Hi, teacher. How are you? Hi, tired. And yeah, you? I'm very <laughs> tired as well. But today is Wednesday, so two more days and we'll finish. <laughs> um, <laughs> let me ask you something. Why are you learning English? Uh, I help me for my job. Ah, uh, really? Yes. Yeah, for, for the drawings and all the architecture things. Oh, yes, Oscar. Okay, interesting. And uh, before this class, uh, where were you learning English? Uh, repeat, please. Yes, before you take this class, the INSA Forb class, where? Did you learn English at school or an academy? Uh, maybe in a school. At school. Okay. Yes. Very good. At the university? Uh, I finish university. Uh, yeah, but at the university, uh, did you? go to English classes? Yes. Okay, very good, perfect. And uh, do you have any hobbies? What is your hobby? Uh, I watch TV. Uh, maybe a Sport. Sports. Sport, sorry. Very good. What sports do you like? Uh, soccer, basketball. Okay. Don't you like uh, American football? I don't like Okay. Much. 
Very good, perfect. Okay, perfect. Thank you, uh, Freddy. Okay. Okay, my friends, vamos a pasar lista. Pero antes de pasar lista, ¿hay alguna pregunta o duda? Con la clase de ahora, de Wood Light. No questions. No. Very good. Mañana vamos a estar viendo otro modal. Ya no vamos a ver este modal, sino que otro. Y, um, bueno, pasemos lista. Ahora ve la parada, Game. Presente, teacher. Carlos Jaime Pinto Tobar. Presente. Daniel Freddy Sarabia Cantor. Presente. Good. Daniela Elizabeth Ardona Rodríguez. Presente. Good. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Doris Raquel Hernández González. Presente. El sino de mí, Alemán Gómez. Good. Guadalupe del Carmen Juárez. Present teacher. Good. Irving Alexander Díaz Rivera. Irving Osmín Rodríguez, jurado. Juan Francisco López Marroquín. Present, present. Okay. Karen Michelle Ayala Ayala. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Present teacher. Good. Eh, Metsi Damaris Molina Guevara. Present teacher. Good. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Present. Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Present. Good. Santos Maribel Aquino Iraeta. Present. Good. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present teacher. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present teacher. Very good. Jessica Marisol Villalta Palacios. Ok, Jessica, a usted le toca el 101 ahora. Ok, eh, antes de finalizar, recordemos de que hay que, no hay que hacer la encuesta, ¿verdad? Eh, por cualquier cosa. Ok, so my friends, it was a pleasure to be with you tonight. Eh, see you tomorrow. Have a good night. Rest very well. Good night. 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 Okay. Hello, Jessica Marisol. Hello, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Uh -huh. Ok. Eh, bueno, eh, eh, déjeme preguntarle. ¿Usted estuvo en el módulo pasado? Sí. Ok. Entonces ya tiene un poco de experiencia con los one-on-ones. Eh, la primera pregunta sería, ¿cómo siente que va? ¿Siente que va aprendiendo? ¿Que ha avanzado en el inglés? Sí. Perfecto. No, pero un tanto hay bastante cosas de que no lo sabía y dije ya lo sé. Perfecto. Y bueno, la otra pregunta es, ¿tiene usted alguna duda, alguna pregunta con algún tema que sienta que le cueste o que pues quiera clarificar? Con los números, teacher. La he no. pasado que eran, o sea, con el one, o sea, decía uno, sino que se decía de otro modo. El uno no se decía, ¿cómo era? No se decía, ¿cómo? Ok, entonces con los ordinales. Ah, con los ordinales. Ah, ah ok. Sí, fíjese que en general es bastante fácil. Lo que pasa es que cambia los números cómo se llaman en ordinal y en cardinal. En cardinal, así como en español, ¿verdad? Uno, dos, tres, ocho, catorce. 
So sería one, two, three, four, five. Pero cuando hablamos de ordinal, lleva un orden, igual que en español, ¿verdad? El uno se convierte en primero. El dos se convierte en segundo. Entonces, lo primero que hay que saber es cómo se llaman los nombres. Ahora, en inglés no cambian totalmente todos los números. Son pocos los números que sí les cambia el, el nombre del número. Por ejemplo, el uno, el one sería first. Y uh -huh. si usted se fije también, a la par del número se le ponen unas letritas. En español se le pone como un, un cerito arriba, ¿verdad? Ese es primero. En cambio, en, en inglés se le ponen las últimas dos letras de cómo se llama el número. Por ejemplo, el primero, first, termina en ST, first. Entonces, esa ST la movemos y la ponemos a la par del número. Y así van todos los números. Entonces, lo que hay que aprenderse, lo que yo le recomiendo que se aprenda, es cómo se llaman los números que cambian. Porque como le comento, no todos cambian. Entonces, los que sí cambian son, por ejemplo, el first, el uh -huh. second, que es ND, se le pone allá, ¿verdad? El third, que es RD, que son las últimas letras, se mueven para allá. De ahí con nosotros, por ejemplo, el four, se transforma en fourth. Entonces, uh -huh. ahí es donde se pone un poco fácil con el inglés. Porque ya esos números, simplemente se le agrega TH. Si usted le agrega TH, ya el four se convierte en fourth. Y ya es un número ordinal, ¿verdad? Ya sería el, el ordinal que le toca a ese número. Cambian algunos otros. Por ejemplo, el 5. 5, que termina en V. Y, y la, la V y la E. Este se transforma en fifth. Que sería con F. Fifth. Siempre con TH. Entonces, ese hay que aprendérselo. El fifth. Entonces, ya llevamos varios que hay que aprendernos. El first, uh -huh. el second, el third, el fifth. El otro que sí cambia es el nueve. Nine, le quito la E y le agrego TH. Ninth. Uh -huh. También cambia el doce, que es twelve con V. Y el otro, el ordinal sería 12 con FTH. Cambia S y de ahí cambian los que terminan en 0. O sea, el 20, el 30, el 40, el 50, el 60, 70, 80 y 90. Todos esos, el único cambio que tiene es que, bueno, el número ordinal, no, el cardinal, ese termina en Y, Y. Por ejemplo, 40, que es el 40. Le quito esa Y. Uh -huh. Y yo le voy a poner una I, E, T, H. Entonces ya el 20 se transforma en 20th. El 30 se transforma en 30th. El 40 se transforma en 40th. El 50 se transforma en 50th. Y así se va. A todos los demás números simplemente le tiene que agregar T, H. Y ya es un número ordinal. Entonces la clave en esto sería aprenderse los que sí cambian y los demás ya sabe usted que solo TH. Eh. Okay. Perfecto. ¿Alguna otra cosa? Solamente tenía duda. Perfecto. Entonces, eh, bueno, eh, si usted tiene preguntas o dudas, recuerde que me puede mandar un mensaje al grupo o también me puede mandar un mensaje directo a mi WhatsApp. Eh, también sí. los one on one, eh, bueno, ya, sé, ya casi vamos terminando, pero de repente hay personas que el, el que le toca ese one on one no está. Entonces yo voy a preguntar si alguien se quiere quedar. Si tiene usted alguna pregunta o duda, se puede quedar en esos one on one. Usted solo me dice, yo me quiero quedar. Y, uh, uh -huh. O si quiere quedarse practicando también, nos podemos quedar practicando y pues eso le sirve a usted, ¿verdad? Sí. Perfecto, Max. Cualquier duda yo le escribo. Perfecto. Quedamos entonces. Thank you for being with me and see you tomorrow. Good night. Good night, teacher. Bye-bye.